Spiel 2 in, in den Easy Credit BBL Playoffs. Die Telekom Baskets Bonn gewinnen mit 89 zu 81 gegen die Hamburg Towers. Willkommen zur Pressekonferenz. Zu meiner Rechten begrüße ich zuerst Hamburg Towers Head Coach Pedro Kajes. Coach Kajes, your statement before the game, please. Congratulations to Telekom Baskets Bonn. I feel two different basketball games tonight. First half, I think that we started the game extremely well. With a lot of focus and played in as well physical. But I think that the advantage that we got in the first half could have been even bigger because the free throw percentage, we were uh, giving up too many points from the free throw line. And then in the locker room, it's clear that the opponent tonight, the opponent tonight stepped up with the physicality on the defensive end. And we didn't take care of the box out, the defensive rebound, because they brought their confidence out of the second, with the extra possession, with the second chance points that we allowed them with 24. It's clear that the city is one of the factors, is the rebounding, and we didn't take care of that uh, tonight. Thank you very much. Gibt es Fragen an Head Coach Pedro Kallius? Keine Fragen, dann machen wir weiter mit Basket Head Coach Thomas Iserlo. Thomas, dein Statement zum Spiel, bitte. Zuerst vielen Dank für den Glückwunsch. Uh, es war, Pedro hat das Spiel ganz, ganz klar analysiert und, und uh, wir waren am Anfang nicht da. Es war eine unserer uh, schlechtesten Halbzeit in, uh, hier zu Hause uh, in der ganzen Saison. Und wie, wie gesagt, wir, war, wir hatten Glück, dass Hamburg hat, hat viele Freiwürfe Uh, verpasst diese, diese Chance zu easy, easy points. Uh, wir waren immer einen Schritt zu langsam. Wir hatten fast keine Paint Touches für, für Jackson Cartwright, kein Offensive Rebounding auch. Die einzige Sache, die wir haben gut, gut gemacht haben, wir hatten uh, so ganz gut offene Würfe, uh, Dreier kreiert, aber nichts getroffen. So, wir waren in ein, ein für diese diese uh, uh, Leistung war wir in eine sehr gute Situation für der Halbzeit. Und dann nach der Halbzeit, uh, wir haben klar gesteigert, unser, unser Spiel klar gesteigert. Uh, erst in der Defensiv uh, und Offensive Rebounds. Uh, uh, und das hat uns so 21 Second Chance Points in der zweiten Halbzeit uh, gebracht. Und das ist, das ist natürlich eine überragende Leistung äh, von, von vielen Spielern und von, der, von dem ganzen Kollektiv. Und wir brauchen es, weil, weil Hamburg hat auch 29 Punkte von zweiten Chance, äh, Second Chances and, und Transition. Und, und das ist natürlich in einem Playoff-Spiel viel zu viel. Aber in der Halb, Halb, äh, Halbfeld-Defense haben wir einen haben wir sehr guten Job gemacht äh, in der zweiten Halbzeit. Und dann natürlich haben wir ein paar Spieler mit sehr viel Talent und offensiv Talent und auch die Spieler mit sehr viel Selbstvertrauen momentan und das, das braucht jede Mannschaft in die, in die Playoffs und äh, leider hat der andere, andere Mannschaft, unser Gegner auch ein Spieler oder zwei, die, sind, die laufen ganz heiß, so es ist ein, ein sehr, sehr hochklassiges Offensivserie. Vielen Dank. Ähm, Thomas, in der Halbzeit, was hast du deiner Mannschaft gesagt, dass die so im dritten Viertel zurückgekommen sind? Ja, das bleibt immer zwischen uns und der, und der Mannschaft. Aber äh, wir haben die, die gleiche Sache gesagt. Okay, es war eine ein sehr schlechte Halbzeit. Wir können, können viel besser machen. Wir sind noch in einer Position, einen Run zu machen hier. Und das haben wir gemacht. Wir hatten so drei, vier äh, äh, Sachen, die wie die waren sehr wichtig für uns und wir haben viel besser uh, executed in der, in der zweiten Halbzeit. Und, und natürlich war, war die, wie kann man sagen, die, die Attitude von den Spielern war, war ganz anders. Und das freut mich, weil das ist unsere Identität und man sieht, was das auch, wie es bringt mit diesen unglaublichen Fans auch. Und dann gibt es diese positives Zyklus und, und äh, darum sind wir 2 zu 0 momentan. 